Дуже дякую. Я хотіла просто невеличкі рефлексії на коментар щодо розрахунків і висновків на про економічне зростання. Ми просто вже кілька днів це дебатуємо, тому, можливо, не завжди я це повторюю, хоча дійсно дякую за нагадування, хочу повторити це кожен день. Існує багато розрахунків. Я посилалася на розрахунки, які робив Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, які який я представляю. Ми робили оцінки наслідків створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, як, чим, власне, є угода про асоціацію в рамках питання торгівлі. І ці розрахунки показують зростання валового внутрішнього продукту в реальному вимірі, зростання добробуту населення в середньостроковій та, та довгостроковій перспективі. Ми не робили розрахунки просто короткострокові, тому я говорю те, що є в моделі, це зростання добробуту, зокрема, я пам'ятаю цифру, близько 4% в середньостроковій перспективі, близько 11,8% в довгостроковій перспективі. Саме на основі цих розрахунків я дозволила собі зробити певні висновки щодо того, як буде зростати економіка, відповідно, що буде з доходами бюджету. Також хотіла сказати, що питання цивілізаційного вибору і питання економічних аспекти вибору різних аспектів регіональної інтеграції. Це дослідження, яке вже триває в інституті багато років, тобто ми робимо дослідження, потім ми поглиблюємо, даємо певні факти. Це, цим займається не тільки мій інститу, наш інститут, але й багато інших організацій. Поки що переважна більшість дослідників різних показують, що Створення зони вільної торгівлі є, дає нам багато більше вираше Україні, ніж глибші рівні інтеграції, як то митні, приєднання до митних союзів. І я хочу підтвердити, що в нас є окремі дослідження, сподіваюся, ми зможемо щодо них подебатувати, вже, на жаль, не сьогодні, щодо того, що зараз оптимальною стратегією торговельної політики і інтеграційної політики України є створення саме зон вільної торгівлі, які дозволяють отримати доступ до максимальної кількості ринків, при цьому зберігаючи можливості суверенного вибору політики і регулювання.